குவைத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற பிரதான செய்திகளை என்று பார்ப்போம் குவைத்தில் சிவில் ஐடி கிடைக்க உதவவும் தனியார் நிறுவனத்தில் ஓட்டுநராக பணிபுரியும் காதலர் மைதீன் அவர்களின் சிவில் ஐடி மகபூலாவில் தொலைந்துவிட்டது யாரேனும் கண்டெடுத்தால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் அறுபத்தி ஐந்து பதினான்கு இருபத்தி நான்கு அறுபத்தி ரெண்டு குவைத்தில் ஈத் அல் அதா பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி ஆகஸ்ட் எட்டாம் திகதி வியாழக்கிழமை முதல் ஆகஸ்ட் பதிமூன்றாம் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை ஐந்து நாட்கள் அரச விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆகஸ்ட் பதினான்காம் திகதி புதன்கிழமை அரச அலுவலகங்கள் வலிமை போல் பணிகளை தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குவைத்தில் மாரடைப்பால் தமிழர் மரணம் அதான் மருத்துவமனைக்கு ஒருவரை நலம் விசாரித்து நமது வெளிநாட்டு வாழ் தமிழர்கள் நலச்சங்க நிர்வாகிகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது எட்டாம் மாதம் முதலாம் திகதி இன்று மாலை ஆறு மணிக்கு சென்றிருந்தனர் நலம் விசாரித்துவிட்டு வெளியே வரும் சூழலில் நம்மை தெரிந்த ஒருவர் வந்து அல் அமீர் கம்பெனியில் வேலை பார்த்த சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் மாரடைப்பால் இறந்து விட்டதாக கூறினார் அங்கு சென்று பார்த்துவிட்டு அவரது சக நண்பர்களிடம் கம்பெனி சூப்பர்வைசரிடம் விசாரித்துவிட்டு வந்தனர் அவரது பிரிவால் வாடும் அந்த குடும்பத்துக்கு இறைவன் மன வலிமையை தந்துவிட பிரார்த்திப்போம் அதே நேரத்தில் மற்றொரு நபரும் இறந்த நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்தார் மாரடைப்பு மரணம் குவைத்தில் அதிகம் நடந்து வருகின்றது அன்பு உறவுகளே தங்கள் உடல்நிலையில் கவனம் செலுத்துங்கள் தகவல் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலச்சங்கம் குவைத் குவைத்தில் உள்ள இந்திய தொழிலாளர்களுக்கு ஆலோசனை குவைத் வந்தவுடன் குடியிருப்பு அனுமதி மற்றும் வேறு எந்த காகிதத்திலும் கையெழுத்திட வேண்டாம் வேலைநிறுத்தம் செய்யாதீர்கள் அல்லது கிளர்ச்சிகளை நாட வேண்டாம் இவை குவைத் தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ் சட்ட விரோதமானவை நீங்கள் கைது செய்யப்பட்ட சிறையில் அடைக்கப்படலாம் அல்லது நாடு கடத்தப்படலாம் ஒரு வைத்தியரிடமிருந்து பொருத்தமான மருந்து சீட்டு இல்லாமல் எந்த மருந்துகளையும் எடுத்து செல்ல வேண்டாம் குவைத் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் போதைப்பொருள் வழக்கில் இரண்டு இந்தியர்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் இதில் ஒரு குவைத் குடிமகன் ஒரு எகிப்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் இரண்டு இந்தியர்கள் அடங்குகின்றனர்கள் இவர்கள் இதை தெரிந்துதான் செய்கின்றார்களா இல்லை தெரியாமல் செய்கின்றார்களா குவைத்தில் வேலை செய்து வந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் மரணமடைந்தார் என்ற செய்தி வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது நேற்றும் செய்தி அறிக்கையில் தந்திருந்தோம் குவைத்தில் வேலை செய்து வந்த இந்திய தமிழகம் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி நல்லிக்கோட்டை காமராஜ் நாகரைச் சேர்ந்த மணிவேல் வயது முப்பத்தி ரெண்டு என்ற இளைஞர் மரணமடைந்திருக்கின்றார் இவருடைய தந்தை பெயர் நாகராஜ் குவைத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனமான சைனோ எஸ்டேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்து வந்த மணிவேல் என்பதுதான் இவருடைய உடலை குவைத் சட்ட நடவடிக்கைகள் முடிந்து தாயகம் அனுப்பும் வேலைகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன இதற்கான வேலைகள் தமிழ் மக்கள் சேவை மைய நண்பர்கள் செய்து வருகின்றனர் குவைத்திற்கு வீட்டு தொழிலாளர்கள் தீர்வு நடைபெறுகின்றது குவைத்திற்கு வீட்டு தொழிலாளர்கள் தீர்வு கேரள அரசின் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டு வாழ் தொழிலாளர்களாக இயங்கும் நோர்கா ரோட்ஸ் மூலம் நடைபெறுகின்றது இந்திய ரூபா மதிப்பில் இருபத்தி ஐயாயிரம் சம்பளத்துடன் விசா உணவு தங்குமிடம் விமான பயணச் சீட்டு ஆகியவை இலவசமாக வழங்கப்படும் விருப்பமுள்ள நபர்கள் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள அரசு விருந்தினர் மாளிகை அருகே சி வி ராமன் பிள்ளை சாலை வீதி வீட்டு வசதி வாரியம் தைகாட் திருவனந்தபுரம் கேரளா அறுபத்தி ஒன்பது ஐம்பது பதினான்கு என்ற முகவரியில் உள்ளன நோர்கா ரூட்ஸின் தலைமை அலுவலகத்தில் உள்ள பாஸ்போர்ட் நகல் மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவையுடன் நேரடியாக சென்று முன்பதிவு செய்யலாம் குவைத்தில் உள்ள குவைத் அரசின் அங்கீகாரம் பெற்ற அல் தூரா கம்பெனி மூலம் இந்த நேர்முக தேர்வு நடைபெறும் இதில் ஏஜென்சி மற்றும் இடைத்தரகர்கள் போன்ற எவருக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை நீங்களே நேரடியாக செல்லலாம் இதற்கு யாரிடமும் பணத்தை கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம் அதற்கு தேவையும் இல்லை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது எஃப்னா தமிழ் டிவியினூடாக என்று குவைத் நாட்டில் இடம்பெற்ற மிகவும் முக்கியமான செய்திகளை தந்திருந்தோம் நன்றி மீண்டும் இன்னுமொரு குவைத் பற்றிய செய்தி பார்வையில் உங்களை சந்திப்போம் தகவல் குவைத் தமிழ் பசங்க மற்றும் குவைத் சோசியல் மீடியா
நன்றிகள்